வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இருந்து எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிசி ஏஐக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கூடிய சீக்கிரம் வந்து வரப்போகுது ஸோ ஆஸ் பர் ஆண்ட்ரல் பிளானர் வந்து டிஎன்பிசி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிப்ரவரிக்குள்ளே குரூப் டூ அண்ட் டவுன் பிளானிங் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஆஸ் பர் ஆண்ட்ரல் பிளானர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தது வந்து ஏஐ சிவில் இன்ஜினியர் ஏஐ கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வரப்போகுது ஸோ வந்து இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் கிடைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஸோ வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நைன்ட்டி டேஸை வந்து நல்ல எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து ஏஇ வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சம் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் யூனிட் டென்னில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிசி ஏஇ சிலபஸில் ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டா டாபிக் ஸோ வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா டெஃபினேஷனும் உங்களுக்கு கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் சப்ஹெட் ஆஃப் ஐட்டம் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பில்டிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் கரெக்டுங்களா நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட்ல ஆகுறதுல இருந்து எண்ட் ஆகுற வரைக்கும் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே தெரியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்கவேட் பண்ணுவோம் எர்த் ஒர்க் எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன்ல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பிரிக் ஒர்க் இருக்கும் தென் வந்து கான்கிரீட்டிங் ஒர்க் ஆர்சிசி ஒர்க் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த 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 டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் அந்த வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்ஹெட் ஐட்டம் ஆஃப் ஒர்க் அந்த எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷனை வந்து சப்ஹெட் பிரிக் ஒர்க் அப்படின்றத மேசன்ட்ரி ஒர்க் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கான்கிரீட்டிங் அப்படின்றத ஒரு சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளாஸ்டரிங் அப்படின்றது ஒரு சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அதை தான் நம்ம சப்ஹெட் ஸோ இது ஹோல் ஒர்க் இஸ் டிவைடட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஐட்டம் ஓகேங்களா ஹோல் ஒர்க் அப்படின்றது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அது தான் வந்து சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் நேச்சர் ஆர் குரூப் அண்ட் அது சப்ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து சப்ஹெட் ஆஃப் ஒர்க் அடுத்து வந்து சப் ஒர்க் சப் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா எஜுகேஷனல் பில்டிங்கை நம்மளோட பெஸ்ட் ஒரு பெஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்றேன் எஜுகேஷனல் பில்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே நம்ம காலேஜஸ்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் எக்ஸ் தனியா ஸோ தென் வந்து சிவில் பிளாக்கு ஒன்று இருக்கும் மெக்கானிக்கல் பிளாக் தனியாக இருக்கும் ட்ரிபிள் இ பிளாக் தனியாக இருக்கும் லைப்ரரி தனியாக இருக்கலாம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் தனியாக இருக்கும் லேப்ஸ் தனியாக இருக்கும் ஸோ ஹாஸ்டல்ஸ் லேடிஸ் ஹாஸ்டல் தனியாக இருக்கும் விமென்ஸ் ஹாஸ்டல் தனியாக இருக்கும் கேன்டீன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வந்து நிறைய இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக அந்த அதை எல்லாத்தையுமே அந்த சின்ன சின்னதாக இருக்குல்ல அந்த நம்பர் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் ஸ்மால் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ தட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செவரல் ஸ்மால் ஒர்க்ஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ ஹாஸ்டல் பில்டிங்கிறது ஒரு ஸ்மால் ஒர்க் ஆடிட்டோரியம் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் ஒர்க் சிவில் பிளாக் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் ஒர்க் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ஸ்மால் ஒர்க்கை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப் ஒர்க் சப் ஹெட் ஆஃப் ஒர்க்கையும் சப் ஒர்க்கையும் நீட்டாக நீங்கள் கிளியராக நீங்கள் வந்து அண்டர
கண்டிப்பா வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் நிறைய நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸ்மால் ஒர்க் அப்படின்னா மினிமமாக ஒரு கான்கிரீட் மிக்சர் அது இன்வால்வ் ஆகும் அதே ஒரு பெரிய பிக் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா மிக்சர்ல இருந்து கிரெயின் வரைக்கும் லிஃப்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அங்கே இன்வால்வ் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸ்கேவேட்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த டோட்டலாக டூல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டூல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 1.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின்ஸில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ டூல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் சென்டேஜ் சார்ஜஸ் சென்டேஜ் ஆர் டிபார்ட்மெண்டல் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சென்டேஜ் சார்ஜஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்டல் சார்ஜஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து என்ன பண்ண போனால் ஃபுல்லே வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிசைன் பண்ணி பிளான் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சூப்பர்வைசன் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து சார்ஜஸ் ஆர் வந்து வி ஹவ் டு கிவ் அண்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஏன் அப்படின்னா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கு நம்ம சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதில் தான் அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் சேலரிஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ அதற்கான அதுக்கான பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா 10 to 15 percentage 10 to 15 percentage of total estimated cost adilirundhu namu vandu 10 to 15 percentage vandu in the centage charges or departmental charges when the engineering department takes up the work of other department okayla so appo idu ellathi namu vandu kodukonu okayla so next vandu electrification sanitary water supply works okayla so or building la kandipa vandu construction thavara vera enna works irukku appadina எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு காஸ்ட் ஆகக்கூடிய பைப்ஸ் ஒயர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு அமௌண்ட் ஆகும்ல அது எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் சானிட்டரினா வேஸ்ட் வாட்டரை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை ஸோ எப்படி வாட்டர் வாட்டர் சப்ளை கண்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சப்ளை ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அது எவ்வளோ அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் சானிட்டரி அண்ட் வாட்டர் சப்ளை ஒர்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக கேட்டால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் சாரி ஒன்லி ஃபார் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இட் இஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சானிட்டரி அண்ட் வாட்டர் சப்ளை சானிட்டரி அண்ட் வாட்டர் சப்ளை இட் இஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் it is 4 percentage okayla so inda inda moonu value me romba thani thaniya kettaanga na neenga idha vande nyaba vechukonga okay va so mottama ketta nama vande inda 20 percentage abindradha nama sollidalam okayla so adutha enna na so nama institute la irundhu paathinga na tnpc a and ad civil and mechanical kana courses vande provide panniterukrom so further detail venum nadraga nama institute oda contact number ku neenga contact panni vaikkala so ungalku vende enna enna cover aagum nadradhu indha slide padal indha slide so materials will be uh, provided online test series will be available on and off also offline test also available and exclusively tamil eligibility test course also provided for the students okayla so ungalku indha batches la available a irukku so venum nadraga neenga vende contact pannikalam so new batches starting from march 1 okayla so thank you so much ஸோ அடுத்தது வந்து ஒர்க் சார்ஜு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒர்க் சார்ஜு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ நிறைய ஒர்க்கர்ஸை வந்து நம்ம டெம்பரரி பேசிஸில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான வாட்ச்மேன்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் தென் வந்து சூப்பர்வைசர்ஸ் அந்த 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 மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து டெம்பரரியாக வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கான சேலரிஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் வந்து என்னென்னா ஒர்க் சார்ஜ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு நல்ல சேலரிஸ் கொடுக்கணும்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரிஸ் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் சார்ஜ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சொல்கிறோம் அந்த ஒர்க் சார்ஜ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் டு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஒன் டு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனல் வரும் ஸோ ஃபர்தராக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க நம்மளோட சேனலை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க டெய்லி வந்து வீடியோஸ்